ஸோ குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கிளாஸ் லெவன்த்தோட யூனிட் டூ கைனமேட்டிக்ஸ் லெசனோட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த பொசிஷன் வெக்டா பார்ட்டிக்கல் ஹஸ் லென்த் ஒன் மீட்டர் அண்ட் மேக்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி வித் தி எக்ஸ் ஆக்சஸ் வாட் ஆர் தி லென்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் தி பொசிஷன் வெக்டர் ஸோ ஒரு பொசிஷன் வெக்டர் பார்ட்டிக்கலுக்கு லென்த் வந்து ஒன் மீட்டர் இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி வித் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து மேக் பண்ணுது அதனால் டயக்ராம் வந்து எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கிறோம் இதுதான் அந்த ஒன் மீட்டர் லென்த் உள்ள அந்த பார்ட்டிக்கல் தேர்ட்டி டிகிரி வந்து அலாங் வித் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ணுது ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் காம்பனன்ட்டில் நம்ம லென்த் வந்து வந்து for y component ku vandu sin theta equal to l y by l so sin 30 degree equal to l y by l vandu 1 l y equal to sin 30 oda value 1 by 2 so namak find out panna sonnadhu vandu length of the x and y component so l x find out panniyaachu l y find out panniyaachu next second question a particle has its position moved from r1 vector equal to 3 i cap plus 4 j cap plus 2 r2 vector equal to i cap plus 2 j cap calculate the displacement vector del r vector and draw the r1 vector r2 vector and del r vector in a two dimensional cartesian coordinate system ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஆர் ஒன் பொசிஷன்லேருந்து ஆர் டூ பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் இவ்வளோ இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷன் மூவ் ஆயிருக்கனால ஸோ அந்த நடுவில் இருக்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து டூ டி கார்டேஷியன் சிஸ்டமில் வந்து ட்ரா பண்ணி காட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிவன் வந்து ஆர் ஒன் வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ஆர் டூ வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ஸோ டெல் ஆர் தான் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபார்முலா டெல் ஆர் வெக்டார் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் வந்து ஆர் டூ வெக்டார் மைனஸ் ஆர் ஒன் வெக்டார் ஸோ அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க கிவன் வேல்யூ ஆர் டூ என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்காங்க மைனஸ் ஆர் ஒன் என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் அந்த மைனஸை பிராக்கெட்குள்ளே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஜே ஸோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே மைனஸ் ஃபோர் ஜேனா மைனஸ் டூ ஜே ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் டெல் ஆர் வெக்டர் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு அதை டைக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் காம்பனன்ட் எக்ஸ் ஒய் போடுறாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒன் வெக்டார் இது ஆர் டூ வெக்டார் வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த நடுவில் உள்ள அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் டெல் ஆர் வெக்டர் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டெல் ஆர் ஸோ டெல் ஆர்னா என்னன்னு போட்டிருக்கோம் ஆர் டூ மைனஸ் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து கேல்குலேட் தி ஆவரேஜ் விலாசிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிக்கல் ஹூஸ் பொசிஷன் வெக்டார் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஆர் ஒன் வெக்டார் வந்து ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் டூ ஆர் டூ வெக்டார் வந்து டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் இன் அ டைம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் பார்த்த மாதிரி தான் ஆர் ஒன் வெக்டார்லேருந்து ஆர் டூ வெக்டார்க்கு வந்து ஒரு பொசிஷன் வெக்டார் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு டைம் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்ன்ற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் விலாசிட்டியை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிவன் டேட்டா என்ன ஆர் ஒன் வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூ வெக்டார் என்னது கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் அதே தான் ப்ரீவியஸ் சம்ல பார்த்த மாதிரி ஆர் டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து மைனஸை பிராக்கெட்குள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அதை ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் அந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அதை பண்ணிட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்னென்னா வி ஆவரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதை டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் தான் வந்து வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இங்கே ஆர் வெக்டார்னு நம்ம டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆர் வெக்டார் பை டெல் டி ஈக்குவல் டு ஆர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அந்த ஆன்சர் டிவைட் பை டைம் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து மைனஸ் த்ரீயை வந்து காமன் எடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் த்ரீயை காமன் எடுத்துகிட்டோம் இங்கே உள்ள வந்து ஐ கேம் ப்ளஸ் ஜே கேப் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபை ஆவரேஜ் விலாசி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வி ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கன்வெர்ட் தி வெக்டார் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் இன்டூ யூனிட் வெக்டார் ஒரு வெக்டார் கொடுத்துட்டாங்க ஆர் வெக்டார் அதை வந்து யூனிட் வெக்டாராக வந்து கன்வெ
given vectors given by a vector அப்படின ஒரு vector கொடுத்திருக்காங்க and b vector ஒரு vector கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு vector product find out பண்ணனும் so given data னா a vector கொடுத்திருக்காங்க b vector vector product னா a cross b அப்ப அதுக்கு அது வந்து determinant எடுக்கணும் i cap j cap k cap so i j k ஓட coefficient எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம எழுதுறோம் a ல இருந்து எடுத்து எழுதுறோம் b ல இருந்து எடுத்து எழுதுறோம் எப்படி determinant பண்ணனும்னா இப்ப i cap க்கு நம்ம determinant எடுக்கறோம் அப்படினா i ஓட row வையும் column வையும் neglect பண்ணனும் அப்ப 2 4 சார் 8 வரும் minus into minus plus ஆயிரும் determinantல இந்த சைடு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல போறப்ப minus sign இன்க்ளூட் பண்ணனும் சோ minus 3 1 சார் 3 நெக்ஸ்ட் இந்த இது வந்து j cap வந்து minus தான் சோ minus j cap சோ j ஓட row வும் போயிரும் column வும் போயிரும் 4 4 சார் 16 minus 16 plus into minus minus 5 1 சார் 5 minus 5 அதுக்கு அப்புறம் k க்கு வந்து plus சோ plus k cap இத வந்து 4 3 சார் 12 5 2 சார் டென் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி டிடர்மினன்ட் ரூல் படி ஒரு மைனஸ் போடுவோம் ஸோ மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் டென் ஆயிரும் ஸோ ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் எயிட் மைனஸ் த்ரீனா ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபைவ்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் ப்ளஸ் டென்னா டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஏ கிராஸ் பி வந்து ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஜே கேப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ கே கேப் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் அண்ட் ஆங்கிள் சச் தட் தி ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் தி மேக்ஸிமம் ஹைட் வாட் இஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த இதில் என்ன கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஆங்கிளில் சர்ட்டன் ஆங்கிள் இருக்குது அந்த ஆங்கிள் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் தி மேக்ஸிமம் ஹைட் அப்படின்னு கொடுத்தோம் ஸோ அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் டைம்ஸ் தி மேக்ஸிமம் ஹைட் ஸோ அது வந்து ஃபோர் ஹெச் மேக்ஸின்னு போட்டுக்காங்க ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சோட ஃபார்முலா என்னென்னா ப்ரொஜெக்ஷன் யூனிட்டில் யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ தீட்டா பேட்டி சைன் டூ தீட்டாக்கு ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா இருக்குது டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த யூ ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுட்டு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா பை டி மேக்ஸிமம் ஹைட் கூடிய ஃபார்முலா என்னென்னா யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ ஜி இப்போ கிவன் என்ன ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டூ ஸோ அந்த ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சோட அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இங்கே போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் இ மேக்ஸிமம் ஹைட் ஸோ அது வந்து ஃபோர் ஹெச் மேக்ஸின்னு போட்டுக்காங்க ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சோட ஃபார்முலா என்னென்னா ப்ரொஜெக்ஷன் யூனிட்டில் யூ ஸ்கொயர் சைன் டூ தீட்டா பேட்டி சைன் டூ தீட்டாக்கு ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலா இருக்கு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த யூ ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுட்டு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா பை டி மேக்ஸிமம் ஹைட் கூடிய ஃபார்முலா என்னென்னா யூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ ஜி இப்போ கிவன் என்ன ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் ஈக்குவல் டூ ஸோ அந்த ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சோட அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே இங்கே போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் தி மேக்ஸிமம் ஹைட் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஹைட்டோட ஃபார்முலா கேன்சல் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டா ரிமைனிங்கில் உள்ளது கடைசியில் டூ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ சைன் தீட்டான்னு இருக்கும் ஸோ சைன் தீட்டா டிவைட் பை காஸ் தீட்டா ஒரு சைடு வச்சிட்டோம்னா டூ டிவைட் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகி ஒன் ஆயிரும் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டானா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டியில் டேன் தீட்டா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்னா தீட்டாக்கு வந்து எந்த ஆன்சரில் வந்து டேன் வந்து ஒன் வரும் அப்படின்னா தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்தால் தான் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டால் ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ண சொல்லிக்காத ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் ஸோ தீட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் வந்து த ஃபாலோயிங் கிராஃப்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் அவங்களே வந்து கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்களோ அது வந்து வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஐடென்டிஃபை வாட் கைண்ட் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டி அண்டர்கோஸ் இன் ஈச் கிராஃப் ஒவ்வொரு கிராஃப்லையும் பார்ட்டிகல் வந்து எந்த மாதிரி மோஷனை வந்து அண்டர்கோ பண்ணுது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு லீனியர் கிராஃப் ஸோ இது வந்து வெலாசிட்டி இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெலாசிட்டி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு டைம் லீனியர் கிராஃப்னால வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு டைம் அப்போ இங்கே மோஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் எப்படி இருக்கும்னா ஆக்சலரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஏ வெக்டார் அப்படின்றது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் அதே தான் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் அந்த செகண்ட் கிராஃப் பட் கிராஃப் வந்து வெலாசிட்டி வந்து இப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன நம்ம ரெப் இது இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம்னா இந்த கிராஃப்லேருந்து மேக்னிட்டின் ஆஃப் வெலாசிட்டி டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டைம் பொறுத்து மே வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆக மாதிரி இந்த டைம் இருக்குல்ல அந்த டைம் பொறுத்து வெலாசிட்டி சேஞ்
நெக்ஸ்ட்டு த ஃபாலோயிங் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ரெப்ரஸன்ஸ் பார்ட்டிகல் மூவிங் இந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் அனலைஸ் இட்ஸ் மோஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு செவன் செகண்ட்ஸ் கேல்குலேட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவ் கவர்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை ஃப்ரம் பை தி பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ செகண்ட் இந்த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் ஒரு பார்ட்டிகல் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஜீரோ டு செவன் செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அதோட மோஷன் வந்து அனலைஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு வந்து ஜீரோ டு டூ செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ராங்கிள் அப்படின்னா ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் வந்து ஏரியா வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ரெப் கியூ கொடுக்கும் ஸ்லோப் அப்படின்றது ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கும் ஸோ இந்த கிராஃபில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீரோ டு டூ செகண்ட் ஜீரோலேருந்து டூ செகண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து ரெண்டு ட்ராங்கலாக பிரிக்கிறாங்க இந்த சைடு ஒரு ட்ராங்கிள் ஜீரோ டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கோர் ட்ராங்கிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டூ கோர் ட்ராங்கிளை வந்து ரெண்டு ட்ராங்கிளாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஏன் ஜீரோ டு டூ செகண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் கொஸ்டின்லேயே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ டு டூ செகண்ட்ஸில் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர்ட் அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஜீரோலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஏரியா ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டில் ஸோ பேஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட் வந்து டூ போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ கெழுது எடுக்கிறாங்க இந்த ட்ராங்கிள் ஸோ ஏரியா ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் வந்து என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட் வந்து என்ன இருக்குது ஒன்று ஸோ அந்த ஒன் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பண்ணோம்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டே ஆட் பண்ணி போடுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா நம்ம முன்னாடிலாம் பார்த்தோம்னா ஆர் டூ பெக்டா மைனஸ் ஆர் ஒன் பெக்டா அந்த மாதிரி தான் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஐ மீன் ஏரியா டூ மைனஸ் ஏரியா ஒன் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்றது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது டிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அ பார்ட்டிகல் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் தீட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபார் த அபோ மோஷன் ஸோ புக்கில் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்னால எல்லாத்தையும் ஜம்பிள் பண்ணி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நான் டேரெக்ட் ஆன்சரே வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பார்ட்டிகல் அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது ஆங்கிள் தீட்டால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து ஒரு பார்ட்டிகல் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது அப்போ விஎக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விஎக்ஸ்னால் வெலாசிட்டி அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் விஒய் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா டிக்ரீஸஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸஸ் டிக்ரீஸும் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த சைட் இப்படி போகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸோ டிக்ரீஸஸும் ஆகும் இன்க்ரீஸஸும் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆக்சலரேஷன்னா ரிமைன்ஸ் டவுன்வர்ட் டவுன்வர்ட் டேரக்ஷன்லேயே தான் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் பொசிஷன் வெக்டார் எப்படி இருக்குன்னா வேரிஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொன்னால் அ வாட்டர் ஃபவுண்டேன் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் வாட்டர் ஆல் அரவுண்ட் இட் இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி வாட்டர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தி ஃபவுண்டேன் இஸ் வி கேல்குலேட் தி டோட்டல் ஏரியா அரவுண்ட் தி ஃபவுண்டேன் தட் கெட்ஸ் வெட் இப்போ வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டேன் வந்து இருக்குது இந்த பார்க்ஸ்லனா ஃபவுண்டேன் இருக்குன்னா அது வந்து வாட்டர் வந்து தெரிக்க விடுது கிரவுண்டில் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டரை வந்து வி ஃபவுண்டேன்லேருந்து வர்றதை வந்து வீன்னு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபவுண்டேன்லேருந்து வர்ற வாட்டர் வந்து எவ்வளோ ஏரியா அந்த கார்டனில் உள்ள எவ்வளோ ஏரியா வந்து வெட் பண்ணி விடும் அப்படின்ட்டு தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஹிண்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மோஷன் ஆஃப் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபவுண்டேன் வில் பி ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அதாவது ஃபவுண்டேனில் இருந்து வர வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் வரும் அப்படின்ற ஒரு ஹிண்ட் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரேஞ்ச் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டா அதுதான் வந்து டோட்டல் ஏரியா அரவுண்ட் தி ஃபவுண்டேன் தட் கெட்ஸ் வெட் அதான் சொல்கிறாங்க ரேஞ்ச் ஷுட் பி கேல்குலேட் இன் ஆர்டர் டு கேல்குலேட் தி டோட்டல் ஏரியா தட் கெட்ஸ் வெட் இப்போ இதுதான் அந்த ஃபவுண்டேன் அந்த டயக்ராம் ஃபவுண்டேன் இருக்குது ஸோ வாட்டர் அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் என்னது <laughs> அண்டர் வாட்டர் ஃபவுண்டின் விச் வில் கெட் வட் இது தான் நம்ம ஃபைண்
அப்போ ஏரியா ஆஃப் வந்து ஃபைன் ஃபார்முலா வந்து ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து ஏரியாக்குள் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ஆர் வந்து நம்ம ஆர் மேக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் மேக்ஸ் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இங்கே வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வி ஸ்கொயர் பை ஜி ஸோ த ஹோல் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா வி பவர் ஃபோர் ஜி வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜி ஸ்கொயர் ஏ ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு பை வி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை ஜி ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து கேல் டோட்டல் ஏரியா அண்டர் தி ஃபவுண்டெயின் தட் கெட்ஸ் வெட் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஏரியா தான் வந்து அந்த ஃபவுண்டெயின்லேருந்து வர வாட்டர் வந்து வெட் பண்ணி விடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சம் த ஃபாலோயிங் டேபிள் கிவ்ஸ் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் வென் த்ரோன் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் த்ரோன் அவுட் அட் சம் ஆங்கிள் வித் ஹரிசாண்டல் அட் வித் சம் இனிஷியல் ஸ்பீட் அரேஞ்ச் த பிளானட்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அக்கார்டிங் டு தேர் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ பிளானட் கொடுத்துருக்காங்க ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதே மாதிரி தான் வந்து த்ரோ பண்ணுறாங்க டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸில் அப்படி பண்ணுறப்போ அந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இப்படி இருக்குது அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து நம்மளை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க சொல்லியிருக்காங்க அசெண்டிங் ஆர்டர்னால் என்ன ஸ்மாலர் வேல்யூ டு கிரேட்டர் வேல்யூ தான் அசெண்டிங் ஆர்டர் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா ஜி வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேஞ்ச் ஸோ அதனால் ப்ரோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேஞ்ச் போட்டுக்கலாம் அப்போ ஜி ஆஃப் ஜூபிட்டர் என்ன ஃபிஃப்டி ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டி போட்டால் இந்த மாதிரி வரும் ஜி ஆஃப் ஏர்த் வந்து ஒன் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் போட்டு ஜி மார்க்ஸ் ஜி மோக்ரி எல்லாத்துமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் இருக்கிறதே எதுக்கு சின்ன ஸ்மாலர் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மோக்ரி ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறாங்க இஸ் லெஸ் தேன் எதை விட அப் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வேல்யூ எது சின்னதா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மார்க்ஸ் வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏர்த் வருது ஃபைனலாக இது வந்து ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறப்போ இருக்கிறதுலே ஸ்மாலர் வந்து மேற்கொரி அதை விட நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பிக்கர் மார்க்ஸ் கொஞ்சம் பிக்கர் அர்த் ரொம்ப பிக்கர் வந்து ஜூபிட்டர் ஸோ எதில் இதில் எதுக்கு ஆக்சலேஷன் டியூட்டி கிராவிட்டி கிரேட்டர் அப்படின்னா ஜூபிட்டருக்கு எதுக்கு ரொம்ப ஸ்மாலர்னால் மோக்குடி